ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு முக்கியமான நாவல் பிரேவ் நியூ வேர்ல்ட் பை அல்டாக்ஸ் ஹக்ஸ்லி இது ஒரு ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி நாவல் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் நாவல் கூட வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டுடே இன்னைக்கு எபிசோட்ல நம்ம பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்ல ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த சம்மரியும் As usual, with question answers. So, this is what we are going to talk about. We are going to talk about a small introduction about the author. Aldous Huxley is going to talk about the author introduction. Before we enter into the class, we are going to talk about the author introduction. Before we enter into the class, we are going to talk about the author introduction. If you subscribe to our channel, subscribe to your friends and share and suggest. Thank you. Aldous Leonard Huxley. Sorry. Aldous Leonard Huxley. It's the, this is the name of the author. So, when was he born? 26th July 1894 okay 26th July 1894 la padirkaru and he died on 22nd November 1963 he was an english writer and philosopher his bibliography spans nearly 50 books including novels and non fiction works as well as essays narratives and poems so avaru vandu or prolific writer nama paakrom or writer a or philosopher a avarku vandu or dynamic phase irukku adu mattum illama 50 books kitta avaru vandu author pannirukkaru he has authored 50 books he has written many novels non fiction works um edirkaru that are not novels novels illada works um edirkaru essays edirkaru narratives poems indha maari nariya ve avaru contribute pannirukkaru literature ku born into the prominent huxley family he graduated from balliol college oxford with an undergraduate degree in english literature so avanga family vandu romba ve well known family huxley family la irundhu varaaru avar graduate panadhu balliol abingra college la oxford la irundhu so ba english literature and the oxford college la padichittu avar varaaru title of the play ipo vandu title of the play um or significant ena this is a phrase used by shakespeare in his tempest ஷேக்ஸ்பியர் வந்து தன்னோட டெம்பஸ்ட்ல மிராண்டா அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆச்சரியமா சொல்லுவாங்க எப்போ அப்படின்னு சொன்னா வென் ஷி ஹேப்பன்ஸ் டு சி மெனி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஏன்னா அவள் ஒரு அன் அன்ஹபிட்டட் ஐலண்ட்ல அவங்க அப்பாவோட தனிமையில வாழ்ந்து வந்துட்டு இருப்பா வென் ஷி ஹேப்பன்ஸ் டு சி மெனி ஹியூமன்ஸ் நிறைய மனிதர்ல பாக்குறப்போ ஷி எக்ஸ்கிளைம்ஸ் லைக் திஸ் ஓ பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் அவங்க அப்பதான் சொல்றாங்க பாருங்க ஓ ஒண்டர் ஹவு மெனி குட்லி the creatures are there here how beautiful how beauteous mankind is oh brave new world that has such people in it abin solran evlo goodly creatures irukku inda ulagathila abin solittu how beautious mankind is romba alaga irukku manidakulam oh brave new world veeramana oru pudhu ulagam edu that has such people in it abin solli avanga aacharya padra mari oru phrase adhana the oh brave new world vandu nareya per adha quote pandra oru phrase dhaan adu ஓகே அது ஒரு அழகான ஒரு ஃப்ரேஸா சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரேஸ தான் நம்ம ஹக்ஸ்லி வந்து தன்னோட நாவலுக்கு எடுத்துக்கிட்டார் ஓகே ஸோ திஸ் அப்பியர்ஸ் இன் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் த டெம்பஸ் ஆக்ட் ஃபைவ் சீன் சீன் ஒன் ஓகே ஸோ ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து லைன்ஸ் பாருங்க டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் பட் டெம்பஸ்ல ஆக்ட் ஃபைவ்ல வரக்கூடிய ஒரு லைன் தான் ஓ பிரேவ் நியூ வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இன்ட்ரோ டு த நாவல் நம்ம வந்து இந்த நாவலை பத்தி கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயில்டா அதை பத்தி அதுக்குள்ள போறதுக்கு முதவே டீட்டெயில்டா அது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஓரளவுக்கு யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது எதை பத்தி என்னன்றதெல்லாம் தெரியும் okay brave new world is a dystopian novel by english author aldox huxley written in 1931 and published in 1932 okay so 1931 la the novel ezhudapattathu 1932 la publish aachu this is a dystopian novel dystopian novel appadina enna nu paarenga dystopian appdin sonna ஒரு நைட் மேரிஷ் ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எதிர்காலம் அதை பத்தி சொல்றது தான் வந்து டிஸ்டோபியன் ஒரு நல்லா இல்லாத ஒரு குளூமியான ஒரு ஹெல்லிஷ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து செட்டிங்கா ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்றது தான் டிஸ்டோபியன் நாவல் ஓகே அப்படி ஒரு நாவல் தான் பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு திஸ் வாஸ் ரிட்டன் இன் நைன்டீன் 
எழுதுனது நைன்டீன் தேர்ட்டி செட் இன் அச்சுரிஸ்டிக் வேர்ல்டு ஸ்டேட் ஹூ சிட்டிசன்ஸ் ஆர் என்வயான்மெண்டலி இன்ஜினியர்ட் இன்டு ஒன் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் சோசியல் ஹயரார்கி த நாவல் ஆன்டிசிபேட்ஸ் ஹியூஜ் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஸ்லீப் லேர்னிங் சைக்கலாஜிக்கல் மனிப்புலேஷன் அண்ட் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தட் ஆர் கம்பைன் டு மேக் அ டிஸ்டோபியன் சொசைட்டி விச் இஸ் சேலஞ்ச்டு பை த ஸ்டோரிஸ் ப்ரொட்டகனஸ்ட் இந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வேர்ல்டு ஸ்டேட்டை வந்து கற்பனை பண்ணுறாரு ஃபியூச்சரில் உலகம் எப்படி மாறலாம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை அந்த உலகம் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா ரொம்பவே மோசமாக இருக்கு அதாவது எல்லா வசதியும் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் அந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட் வந்து மனுஷனோட போகிற போக்க பாருங்களேன் எல்லாமே வித்தியாசமாக மாறிட்டு இருக்கு இந்த டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்லாம் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் உலகத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தால் ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வேர்ல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் கற்பனை நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிப்பாட்டுறாரு ஹூ சிட்டிசன்ஸ் ஆர் என்வயான்மெண்டலி இன்ஜினியர்ட் இன்டு ஒன் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் சோசியல் ஹயரார்கி அதுல இருக்க சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் இப்ப இவர் பாருங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி செவன்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த நாவல் எழுதியிருக்காரு ஓகே அப்பவே நம்ம ஹக்ஸ்லி வந்து இதெல்லாம் வந்து இமேஜின் பண்ணியிருக்காரு எப்படின்னா இந்த சொசைட்டியில இது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னு இமேஜின் பண்றாரு not now 2500 around அந்த டைம் தான் செட்டிங் எடுத்துக்கிறாரு ஓகே அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த உலகம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு அவர் இமேஜின் பண்ணுறாரு அப்போ அதோட சிட்டிசன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்களாம் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில லண்டன் மாதிரி லண்டன் தான் செட்டிங்காக இருக்க போகுது லண்டன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு டாப் மோஸ்ட் சிட்டி அது அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட் ஹேஸ் என்வயான்மெண்டலி இன்ஜினியர் இன்டு ஒன் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் சோசியல் ஹயர் ஆர்கி அங்கே இருக்க மனிதர்கள் யார் நேச்சுரலா பிறந்தவங்களா இருக்க மாட்டாங்க ஆர்டிபிஷியலா தான் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சோசியல் ஹயராக்கி அவங்களே வந்து பிறக்கிறப்பே கொண்டு வந்துருவாங்களாம் இப்போ நம்ம நம்மளோட கண்ட்ரில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட் பேஸ்ட்ல இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இனம் ரீதியா வேறுபாடுகள் இருக்கும் மத ரீதியான வேறுபாடுகள் இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரிலயும் நிறைய இந்த ஹயராக்கின்னு சொல்லுவோம் ஹயராக்கினா மேல மேல பொசிஷன்ல ஒருத்தருக்கு அடுத்தடுத்த பொசிஷன் அடுத்தடுத்த ரேங்க்ல வந்து நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் அந்த ரேங்கிங் வந்து ஒரு சொசைட்டில வச்சிருக்கோம் இல்லையா பெரிய வேலை செய்யறவங்க அடுத்த வேலை செய்யறவங்க அதுதான் வந்து ஹயராக்கின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சமூகத்துல இந்த ஹயராக்கியோ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜென்ரேஷன் தான் உருவாக்கவே சொல்லுவாங்க செய்யறாங்க மேல் நிலைக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளை உருவாக்குறாங்க அடுத்த செட் ஆஃப் பீப்புள் அதுக்கு அடுத்தது எல்லாமே இவங்க எம்பிரையோ அதாவது மனுஷன் வந்து படைக்கிற அவங்க தான் கிரியேட் பண்றாங்க நேச்சுரலா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க உருவாக்கு உருவாக்க விடுறதே கிடையாது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியலா மனித குலத்தையே அவங்க என்ன பண்றாங்களா அந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட் அப்படிங்கிற இடத்துல புதுசா உருவாக்குறாங்க அவங்க எப்படி பிரியப்படுறாங்களோ அப்படி உருவாக்குறாங்க ஓகே இந்த நாவல் ஆன்டிசிபேட்ஸ் ஹியூஜ் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஸ்லீப் லேர்னிங் சைக்கலாஜிக்கல் மேனிப்புலேஷன் அண்ட் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் நாவல் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதில் பேசப்பட்டிருக்குன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்காரு ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ரீப்ரொடக்ஷன்னா தெரியும் இல்லையா ரீப்ரொடக்ஷன்னா குழந்தைகள் உருவாகிறது தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்ப அந்த குழந்தைகள் உருவாகிறதெல்லாம் நேச்சுரலா கிடையாது எல்லாம் ஆர்டிபிஷியலா இப்போ இப்பவே நம்ம வந்து இந்த டெஸ்டியூப் பேபி இதெல்லாம் தெரியும் பத்தி பே கேள்விப்பட்டிருப்போம் குளோனிங் எல்லாம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குளோனிங் மூலமா நிறைய வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஎன்ஏ வச்சு குளோனிங் பண்றதெல்லாம் இடையில ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது அப்புறம் அதை கொஞ்சம் மனுஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு அவங்களுக்கு எப்படி பிரியப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரி மனுஷங்களை உருவாக்க 
போறாங்க சோ ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜியை வளர்க்க போறாங்க ஸ்லீப் லேர்னிங் ஒரு கோர்ஸ் அது என்னன்னா தூங்குறப்ப கூட படிக்கிறது படிப்பை வந்து மனசுக்குள்ள ஏத்துறதுதான் அவங்க எல்லாரும் தூங்குறப்ப கூட ஒரு விதமான டீச்சிங் போய்கிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே அடுத்து சைக்கலாஜிக்கல் மணிப்புலேஷன் அவங்களெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்களை அப்படியே மணிப்புலேட் மணிப்புலேட் பண்றதுன்னா அவங்கள நம்ப வைக்கிறது ஒரு சில விஷயம் இப்படிதான் அப்படின்னு அவங்கள நம்ப வைக்கிறது சைக்கலாஜிக்கலா அங்க இருக்கிறவங்களை வந்து இப்படிதான் நீ வாழணும் இப்படிதான் நீ வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ப வச்சு அதுக்குள்ள கொண்டு வர்றது பிரெயின் வாஷ் பண்றது ஓகே அண்ட் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சில பாசிட்டிவா ஒரு சில ரெஸ்பான்சஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அஹ் ஒரு சில வாசம் ஒரு ஒரு சில ஸ்மெல் பாத்தீங்க நறுமணம்னா நம்ம ஒரு ஒரு பழைய நினைவுகளோட கொண்டு போய் சேர்க்கும் அது மாதிரி இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு அனிமலா இருக்கட்டும் ஒரு டாகா இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து இந்த கதவை திறந்தோன்னே இந்த சாப்பாடு நேரம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு எப்படி தெரியும் அது கதவை திறந்தோன்னா அந்த தாழை திறக்கிற சத்தம் கேட்டோன்னா அதுக்கு சாப்பாடு ஒரு <laughs> ஒரு நியூரல் ஸ்டிமுலஸ் அந்த உடம்புல இருக்கிற அந்த இந்த உணர்வுகள் மூலமா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து புரிய வைக்கிறது இது எல்லாமே இந்த லெசன்ல இந்த நாவல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் தட் ஆர் கம்பைன் டு மேக் அ டிஸ்டோபியன் சொசைட்டி விச் இஸ் சேலஞ்சு பை த ஸ்டோரிஸ் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டோபியன் சொசைட்டி இப்படிதான் அந்த சொசைட்டி இருக்குது ஓகே ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்க போகுது இப்படித்தான் இருக்கணும்னு யார் விரு ஒவ்வொரு சில குரூப் அவங்க தான் கண்ட்ரோலர்ஸ் அவங்க எப்படி பிரியப்படுறாங்களோ அப்படிதான் அந்த உலகத்தை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நிர்மாணிக்கிறாங்க ஓகே இப்படிதான் இருக்கணும் இவங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு பெண்கள்னா எப்படி இருக்கணும் ஆண்கள்னா எப்படி இருக்கணும் ஆண்களே ஆல்பா மேல் எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவங்க எப்படி இருக்கணும் அடுத்த ரேங்க்ல இருக்கவங்க எல்லாமே அவங்க டிசைட் பண்றாங்க அது அவங்க எப்படி விரும்புறாங்களோ அந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் எப்படி விரும்புறாங்களோ அது மாதிரிதான் அவங்க இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தூக்கத்துல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க எல்லா விதத்திலயும் அவங்கள சைக்காலஜிக்கலா மனிப்புலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சோ அப்படிதான் இந்த பிளே இந்த இந்த நாவல இருக்க போது அதைதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பிரெயின் நியூவல் சோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னீங்க அது இந்த நாவல்ல எடுக்க சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷனுக்கு காரணம் அதுதான் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸும் நீங்க ஓரளவுக்கு வெல் நல்லா உள்ள உள்வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் பிளாட் புரியறது உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சு அடுத்து கேரக்டர்ஸும் ஓரளவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளாட்ஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் கேரக்டர்ஸ் ஜான் த சன் ஆஃப் த டைரக்டர் character and linda john is the only major character to have grown up outside of the world state <coughs> excuse me so we are looking at the characters and uh, john pathinga appdin sonna on the major character avan uh, vandu he has grown up outside of the world state appingranga adavudu nama paaka pora indha vithyasamana indha ulagam vandu london uh, london la nadakkakoodiya vishayangal adu world state appingra or edathila nadakku anga mattum da ipdi irukanga matha edathile ella manushanga vandu indha system alla follow pannala normal ah da irukanga ana ஒரு ஒரு சொசைட்டி மட்டும் வேர்ல்டு சொசைட்டி மட்டும் தான் இப்படி இருக்கு ஓகே சோ அதுல இருந்து வெளியே வளர்ந்தவன் தான் ஜான் ஓகே ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வெளியே இருந்துட்டு தான் இந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள வர்றான் ஜான் ஓகே அவன் வந்து யாரோட பையன் அப்படின்னா டைரக்டருக்கும் லிண்டா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த பையன் அவங்க ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக டைரக்டரும் லிண்டாவும் வெளிய போறாங்க ரிசர்வேஷன் போறாங்க ரிசர்வேஷன் அந்த வேர்ல்ட் ஸ்டேட்டை விட்டு வெளியே இருக்கிற அந்த அந்த அமெரிக்கன் இந்தியன்ஸ் இவங்க எல்லாம் வேற இந்த மெக்சிகோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க ஓகே அங்க வந்துதான் அவங்க தே ஹேப்பன் டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கன்சமேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை உண்டாகுது லிண்டாக்கு நேச்சுரலா அவங்க ஆக்சுவலா நேச்சுரலா இங்க இது பண்ணவே விட மாட்டாங்க 
கன்சீவ் ஆகவே விட மாட்டாங்க வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஓகே ஆனால் அவங்க வெளியே போகிற இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அவங்க கன்சீவ் ஆகிடுறாங்க அதனால த கன்சர்ன் மேட் அவுட் சைடர் ஹி ஹஸ் ஸ்பெண்ட் ஹிஸ் லைஃப் ஏலியனேட்டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் வில்லேஜ் ஆன் த நியூ மெக்சிகோ சேவேஜ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஹி ஃபைன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் சிமிலர்லி அனேபிள் டு ஃபிட் இன் டு த வேர்ல்டு ஸ்டேட் சொசைட்டி அப்ப இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா இவன் வந்து வெளியே அதனால அவங்க அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க திரும்ப வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு பயந்துகிட்டோம் கூச்சப்பட்டுட்டோம் நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அந்த சமூகத்துக்கு ஒவ்வாத விஷயம் வந்து கன்சீவ் ஆகி குழந்தை பெத்துக்கிறது சோ அவங்க தப்பு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே போகல சோ அவங்க வெளியே இருக்கிறாங்க வேற ஒரு இடத்துல மெக்சிகோ சாவேஜ் ரிசர்வேஷன்ற இடத்துல இருக்கிறாங்க சோ அங்கேதான் அந்த குழந்தையும் பிறக்குது அவன் தான் வந்து ஜான் நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஜான் ஓகே சோ அதனால அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைனா அவன் வேர்ல்டு ஸ்டேட்டோடைய ஆக்சுவலா வேர்ல்டு ஸ்டேட் சிட்டிசன்ஸ்க்கு பிறந்தவன் தான் ஆனா வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள பிறக்கல அவுட் சைட் வேர்ல்டு ஸ்டேட் பிறந்திருக்கான் அதனால இவன் ரெண்டு இடத்துலயும் ஏலியனேட் ஆகுறான் ஏலியனேட்னா அவுட் சைடர் அதாவது ஒரு இடத்துக்கு சேராதவனை தான் ஏலி ஏலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ அவன் வந்து அந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயும் சேராதவன் ஆயிடுறான் ஏன்னா நார்மல் பர்த் மூலமா பிறந்ததுனால அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து அந்த மெக்சிகோ ஸ்டேட்லயும் சேராதவன் ஆயிடுறான் ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வேர்ல்டு ஸ்டேட்டை சேர்ந்ததுனால வேர்ல்டு ஸ்டேட்ஸ் சொசைட்டிய சேர்ந்ததுனால சோ ஹி ஃபைன்ஸ் இம்செல்ஃப் ஏல் ஏலியனேட்டட் இன் போத் த சொசைட்டி ரெண்டு சொசைட்டிலையும் அவன் தன் தன்னுடைய தான் அவனால கருத முடியல His entire world view is based on his knowledge of Shakespeare's plays which he can quote with great facility. He has a plus point that he has to say that Shakespeare's plays are very important. லிட்ரேச்சர் எல்லாம் வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள அலவுட் கிடையாது ஆனா அவன் வெளியே இருந்தப்பவே ஷேக்ஸ்பியரை நிறைய படிச்சு வச்சிருக்கான் அதனால அவன் அவனால ஷேக்ஸ்பியர் பிளேஸ் நல்லா படிச்சதுனால நல்லாவே அந்த பிளேஸோ ஏன்னா அந்த கதைகள் மூலமா நிறைய இன்டெரக்டான டீச்சிங் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் கத்து வச்சிருக்கான் சோ ஹி கேன் கோட் வித் கிரேட் ஃபெசிலிட்டி ஷேக்ஸ்பியரோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா அவனால கோட் பண்ண முடியும் சோ இப்படி ஒரு அழகான ஒரு கேரக்டர் தான் ஜான் நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் செகண்ட் கேரக்டர் இஸ் பெர்னார்ட் மார்க்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வேர்ல்டு ஸ்டேட்டோட கேரக்டர் தான் பெர்னார்ட் மார்க்ஸா இவர் யாரு வேர்ல்டு ஸ்டேட் சொசைட்டிய சேர்ந்தவர் எஸ்லீப் லேர்னிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட் த சென்ட்ரல் லண்டன் ஹேச்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் சென்ட்ரல் லண்டன் ஹேச்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் அதோ அதில் ஒரு ஸ்லீப் லேர்னிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் பெர்னார்ட் மார்க்ஸ் அது என்ன சென்ட்ரல் லண்டன் ஹேச்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் சென்ட்ரல் லண்டனா லண்டனை சேர்ந்த ஹேச்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் அது என்ன ஹேச்சரி எப்படி நம்ம இன்குபேட் பண்ணி இந்த முட்டையில் இருந்தெல்லாம் அந்த சிக்கன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வர்றதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த இதமான சூடு கொடுத்து அந்த முட்டை இருக்கும் சிக்கன் மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் இருக்கும் கோழிகளுக்கு தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஹேச்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் ஆனா இங்க அந்த வேர்ல்டு வைட் ஸ்டேட்ல யாருக்கு இருக்கு மனுஷங்களுக்கு இருக்கு அதுல பெர்னாட் மார்க்ஸ் என்ன வேலை பண்றான்னா எ ஸ்லீப் லேர்னிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்லீப் லேர்னிங்னா தூங்குறப்பவே அவங்களுக்கு பா சில பாடங்களை தூங்குற நேரத்திலையும் போதிக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சர் தான் பெர்னாட் மார்க்ஸ் அதுதோ பர்னாட் இஸ் அன் ஆல்பா பிளஸ் அந்த அந்த சொசைட்டில ஹையர் ஆர்க் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இல்லையா ஆல்பா பீட்டான் அஞ்சு கிளாஸா இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஆல்ஃபா சொசைட்டி அவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் சூப்பர்பா இருப்பாங்க அடுத்தது பீட்டா இருக்கும் அடுத்து காமா சம்திங் நாலாவது டெல்டா நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்த் ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஃபைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் வந்து ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பீப்புள் எல்லா விதத்துலேயும் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயும் சரி ஸ்டேச்சர் அதாவது உடல் வலிமையிலையும் சரி அவங்க வந்து சூப்பர்பா இவங்களை வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க இந்த எம்ப்ரையோஸ்க்கெல்லாம் 
special attention கொடுத்து இந்த alpha characters உருவாக்கிருப்பாங்க although Bernard is an alpha plus upper class of the society so அந்த world class societyல upper classes இந்த வெந்தா Bernard he is a misfit ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு குறை இருக்கு ஏனா he is unusually short for an alpha பொதுவா alphasல நல்ல height நல்ல உடல் வலிமையோட இருப்பாங்க ஆனா மத்த alpha உட கம்பார் பண்டிருப்பா இவன் கொஞ்ச short okay யாரு Bernard short an alleged accident with alcohol in Bernard's blood surrogate before his decanting has left him slightly stunted அதுக்கு கார்ணம் என்னன்னா அவனுடை எம்பிரையோ வலர்ரப் போ ஏதாவு ஒரு சின்னதா ஒரு கொழுப்பம் ஏற்பட்டிருச்சு பிராப்பரா அந்தது இதோ உங்க வந்து இதோ பண்ண வேண்டியதை சரியா பண்ணல அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவனோட க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு ஓகே சரியான வளர்ச்சி அவன் வந்து வளரல ஒரு ஆல்பா மேல எந்த அளவு வளர்த்தி இருக்கணுமோ அந்த ஹைட்டுக்கு அவன் இல்லாம கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கான் சோ அவனுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் He holds unorthodox beliefs about sexual relationships, sports and community events. His insecurity about his stature makes him discontented with the world state. world state. வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்பட்டது வந்து அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மைனஸா அவன் நினைச்சிட்டு அது சின்ன விஷயம் தான் நினைச்சிருக்கான் <laughs> Uh, Helm holds Watson. Okay, he is an alpha lecturer at the College of Emotional Engineering. <laughs> Ethnio Engineering nama padichirpo. Ivanga enna engineering nartranga paranga. Emotional Engineering. அது அதுல வந்து இவர் வந்து ஒரு லெக்சரர் தான் ஹெல்ம் ஹோட்ஸ் வாட்சன் ஓகே ஹெல்ம் ஹோட்ஸ் இஸ் அன் இஸ் அ பிரைம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இஸ் கேஸ்ட் பட் ஃபீல்ஸ் தட் இஸ் ஒர்க் இஸ் எம் டி அண்ட் மீனிங்லெஸ் அண்ட் வுட் லைக் டு யூஸ் இஸ் ரைட்டிங் எபிலிட்டிஸ் ஃபார் சம்திங் மோர் மீனிங்ஃபுல் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இவரும் ஒரு ஆல்ஃபா மேல் தான் லெக்சரராக இருக்காரு இந்த இமோஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் லெக்சரராக இருக்காரு ஆனா அவரோட வேலைக்கு நம்ம ஏன் நம்ம ஏன் இவ்வளவு அறிவா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் அவன் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்னு கவலைப்பட்டா இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம வேலைக்கு நம்மளுக்கு இருக்க அறிவெல்லாம் அதிகம் அப்படின்னு நினைக்கிற கேரக்டர் தான் இந்த வேட்ஸன் ஓகே ஹீஸ் அ பிரைம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இஸ் கேஸ்ட் அவங்க எக்ஸா அவங்க கேஸ்டுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அவர் ஏன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு நல்ல பிசிக்கல் இது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு ஆனா என்ன எம்டியா மீனிங்லெஸ்ஸா இருக்கு நம்மளுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு அறிவு ஒண்ணுமே இங்க பெரிய வேலையே இல்லையன்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு அவரு he and bernard are friends because they find common ground in their discontent with the world state ivunga ivunga rendu per friends tha avaru bernard friends edunal avanga friends aanaanga rendu perkume vartham world state mele na ave ena ye ipdi padichirchu appdin solittu ivaru ena ye ipdi padichirchu na edhukku thevillama ivlo ariva irken abingra mari ivarku avanukku vandu koraiva irken na vartham okay so inda discontent vandu avanga rendu per ஒரு காமன் ஃபீச்சரா இருக்கிறதுனால தே ஹவ் பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஹெல்ம் ஹோட்ஸ் கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஸ்டேட் ஆர் மோர் பிலோசாபிக்கல் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் தென் பெர்னார்ட்ஸ் மோர் பெட்டி கம்ப்ளைன்ஸ் ஆனா ஹெல்ம் ஹோட்ஸ்ோட கிரிட்டிசிசம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிலோசாபிக்கல் ரொம்ப தீர்க்கமா ஆராஞ்சு தான் அவன் பேசுவான் பெர்னார்ட் ரொம்ப பெட்டிய சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் as a result ஹெல்ம் ஹோட்ஸ் often finds பெர்னார்ட்ஸ் போஸ்ட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் கவர்ட் ஸ்டீடியஸ் அதனால அடிக்கடி பெர்னார்ட் ஃப்ரெண்ட் வேலை பார்க்கிறாங்க 
ஷீஸ் அ ஃபீட்டஸ் டெக்னா டெக்னீஷியன் அதாவது இவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அவர் ஸ்லீப் டெக்னிக் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இல்லையா ஸ்லீப் டீச்சிங் டெக்னிக்ல பெர்னாட் இருப்பாரு ஸ்லீப் லேர்னிங் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருப்பாரு இவங்க என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபீட்டஸ் டெக்னீஷியனா இருக்காங்க ஃபீட்டஸ்னா அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்க குழந்தைய தான் ஃபீட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எம்ப்ரோயோல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறது அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் இவங்க லெனினா கிரௌன் ஓகே லெனினா கிரௌன் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க எப்படி வளரணும்னு அதுக்கேத்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்றது எல்லா அதுக்கேத்த மாதிரி தான் அந்த 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 பிரிவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த எம்ப்ரையோல அவங்க வளர்ப்பாங்க லெனினா கிரௌன் இஸ் அ பீட்டா ஹூ இஸ் என்ஜாயிங் ஹூ என்ஜாய்ஸ் பீங் அ பீட்டா இவங்க ஆல்ஃபா இல்ல நம்ம ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் ஆல்ஃபா கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இவங்க வந்து பீட்டா மூணு இல்ல ரெண்டு கேரக்டர் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவன் வந்து நார்மல் பர்த்ல பிறந்தவன் அவனை வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது ஜான அடுத்து ரெண்டு பெர்னாடும் அடுத்து வேட்ஸனும் வந்து ஆல்ஃபா மேல் அடுத்து இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பீட்டா ஓகே ஷி என்ஜாய்ஸ் பீங் அ பீட்டா பீட்டா அந்த இதை வந்து ரொம்பவே அந்த ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அவங்க இருக்காங்க ஷி இஸ் அ வேக்சினேஷன் ஒர்க் வித் பிலீவ்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் தட் ஆர் இன் லைன் வித் சிட்டிசன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஸ்டேட் அவங்க வந்து நிறைய வேக்சின்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க உள்ள இருக்க அந்த எம்ப்ரியோக்கும் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுற வேலை தான் மெயினா செய்யறாங்க அவங்க ஓகே inside the citizen uh, inside the world state she is part of the 30% of the female population that are not free martyrs இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெரைல் விமன் அந்த அந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட்ல இருக்க விமன்ல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த விமன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டெரைலா இருக்காங்க அதாவது அவங்களால ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்க பிறக்காது ஸோ உருவாகுறப்ப அவங்க அவங்க பிறக்கிறப்பவே அவங்க குழந்தைங்கள் பிறக்காதபடி தான் அவங்கள வந்து படைச்சிருக்கிறாங்க அவங்களே தானே படைச்சுக்கிறாங்க அவங்களே தான் உருவாக்கிக்கிறாங்க ஸோ ஷி இஸ் ஆல்சோ ஒன் அமங் திஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த விமன் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க ஃபீமேல் பா பாப்புலேஷன் அவங்க அப்படி தான் வந்து உருவாக்குறாங்க லேனினா இஸ் ப்ராமிஸ்கர்ஸ் அண்ட் பாப்புலர் பட் சம்வாட் குவிர்கி இன் ஹர் சொசைட்டி ஷி ஹேட் அ ஃபோர் மந்த் அதனால இவங்க என்னன்னா ரொம்ப கேஷுவலா தே குட் ஹாவ் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மெனி மென் அதனால அவங்க பாட்டுக்கு யார் கூட எல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட எல்லாம் இருக்க ஒரு கேரக்டரா தான் நம்ம லெனினா பாக்குறோம் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அதிகமா இமோஷனலாவே இருக்க மாட்டாங்க இஃப் தி வாண்ட் டு ஹாவ் செக்ஸ் தே ஹாவ் வித் சம் ஒன் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஷி ஹேட் அ ஃபோர் மந்த் ரிலேஷன் வித் ஹென்ரி ஃபோஸ்டர் சூசிங் நாட் டு ஹாவ் செக்ஸ் வித் எனி ஒன் பட் ஹிம் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகே அவங்க வந்து ஹென்ரி ஃபோஸ்டர்ன்ற ஒருத்தரோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க ஷி இஸ் பேசிக்கலி ஹாப்பி அண்ட் வெல் கண்டிஷன் யூசிங் சோமா டு சப்ரஸ் அன்வெல்கம் இமோஷன்ஸ் அஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ இந்த மாதிரி உருவாக்குற இந்த குழந்தைங்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா சோமா அப்படின்னு ஒரு ட்ரிங்க் குடிப்பாங்களாம் எதுக்குன்னா தேவையில்லாத இமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஒரு பிரியம் லவ் இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரிங்க் வச்சிருக்காங்க அந்த ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத ஃபீலிங்ஸே வராது நம்மள மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அவங்க அதனால அதனால அதை குடிச்சுக்கிறதுனால இவங்க ரொம்ப எப்பவுமே ஹாப்பியாகவும் அந்த அந்த சொசைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிஷன்டாகவும் இருக்காங்க Lenina has a date with Bernard to whom she feels ambivalently attracted and she goes to the reservation with him. ஒரு தடவை அவங்க லெனினா என்ன பண்றாங்கன்னா பெர்னாடோட ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு அது அவங்க நிறைய பேரோட அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அதுக்கு முத ஒருத்தரோட அடுத்து பெர்னாடோட இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு போறாங்க ரிசர்வேஷன்னா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஸ்டேட் சாதாரண மனுஷங்க வாழ்ற இடத்துக்கு கூட அவங்க ஒரு தடவை போன்றாங்க ஆன் ரிட்டர்னிங் டு சிவிலைசேஷன் ஷி ட்ரைஸ் அண்ட் ஃபெயில்ஸ் டு செடியூஸ் ஜான் த சேவேஜ் அங்கதான் ஜான பாக்குறாங்க ஜானையும் செடியூஸ் பண்ணணும் தன்னோட வலைக்குள்ள அவங்க இழுக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆனா ஜான் லவ்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் லெனினா பட் ஹீஸ் ரிப்பல்ட் பை ஹர் ஃபார்வர்ட்னஸ் அண்ட் த ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் ப்ரீ மேரிட்டல் செக்ஸ் ரிஜெக்டிங் ஹர் அஸ் அண்ட் இம்ப்யூடன்ஸ் ட்ரம்பல் ஸோ அங்கதான் அவங்க வந்து ஜானை பாக்குறாங்க ஜானை பார்த்துட்டு அவனை செடியூஸ் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க ஆனா ஜான் வந்து ஜானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு லெனினாவை ஆனா அவ என்ன அவளே 
ஷீஸ் கம்மிங் இன் ஃப்ரெண்ட் ஷி இஸ் வெரி ஃபார்வர்ட் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கிறா அவ தன்னோட ஆசைகளை ஓப்பனா சொல்றா அதே மாதிரி ப்ரீ மேரிட்டல் செக்ஸ் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறா இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது அதனால அவளை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரம்பெட் ஒரு ஓர் அப்படி ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவளை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறான் ரெனினா சாரி லெனினா விசிட்ஸ் ஜான் அட் த லைட் ஹவுஸ் பட் ஹி அட்டாக்ஸ் ஹர் வித் வெப் அன்விட்டிங்லி இன்சைட்டிங் ஆன் லுக்கர்ஸ் டு டூ த சேம் ஹர் எக்ஸாக்ட் ஃபேட் இஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் ஓகே லெனினாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் லெனினா ஸோ அவங்க நிறைய மேலோட ரிலேஷன்ஷிப்போட இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜான் கிட்டேயும் போறாங்க ஆனா ஜான் வந்து அவங்கள விளக்கி வச்சிடுறான் நம்ம ஹீரோ ஓகே Mustafa Mond. Mustafa Mond is the resident world controller of Western Europe. His Ford ship Mustafa Mond presides over one of the 10 zones of the world state the global government set up after the cataclysmic 9 years of war and great economic collapse. So Mustafa Mond is the resident of uh, world controller uh, resident world controller of Western Europe. So on the uh, world state the இருக்குது இல்லையா அதோட கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் தான் முஸ்தபா மாண்ட அவரை பத்தி ஹிஸ் ஹைனஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஹிஸ் போர்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அந்த அளவுக்கு யோ ஹைனஸ் ஹிஸ் ஹைனஸ் நம்ம கவர்னர் உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொல்ற மாதிரி தான் அவருக்கு வந்து ஹிஸ் போர்ட்ஷிப் முஸ்தபா மாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர் தான் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய விஷயங்களை ஹெட் பண்றது அவர் தான் பிரிசைட் பண்றது அவர் தான் தலைமை தாங்கி நடத்துறது அவர் தான் அந்த வேர்ல்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மேன் அவர் ஓகே ஹி ஹாஸ் Uh, the global government set up after the cataclysmic 9 years of war and great economic collapse so avungalkum oru sila the world state ku nadantha prachanigalukk apparam ellame oru nalla oru government ah set up pannadala oru mukkiyamaana pang avarku irukudam anga oru 9 years war nadandadam oru great economic collapse nadandadam adalla meeri and the state ah vandu nalla padiya run pandradala avarkum vandu mukkiyamaana porup irukku appdin solranga sophisticated and good natured Mond is Mond is an urbane and hyper intelligent advocate of the world state. இவர பத்தி சொல்றது எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க ரொம்ப sophisticated ரொம்ப ரொம்ப ஒரு comforted life வாழ்றாரு ஆனா நல்ல good natured ஆ இருக்காரு he is urbane ரொம்ப stylish ஆ இருக்காரு hyper intelligent advocate பயங்கர intelligent advocate அட்வொகேட்னா எதுக்காக டிஃபென்ஸ் பண்ணுவார் யாருக்காக அட்வொகேட் பண்றாரு வாதிடுறாருனா of the world state avangaloda and the nad irukla world state adu adu adha vandu advocate pandradala avara menja mudiyadhu adukaga vaadadra adoda plus point vaadadradala avara menja mudiyadhu nu solranga and its ethos of community identity stability idhu dhaan avangaloda and the ideology appdi solranga illaya and the ideology enna na community identity stability idhu dhaan world state oda or ideology maari irukke Among the novel's characters, he is uniquely aware of the precise nature of the society he oversees and what it has given up to accomplish it gains. Okay, first of all, you know how to know the society is going to be able to do it. எல்லாருக்கும் கொடுக்குது எதை வந்து எதிர்பார்க்குது அதுக்காக எதையெல்லாம் இலக்க தயாராக இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா ஐடியாவும் மாண்டுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் மாண்ட் ஆர்கியூஸ் தட் ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் அண்ட் சயின்டிபிக் ஃப்ரீடம் மஸ்ட் பி சாக்ரிஃபைஸ்ட் to secure the ultimate utilitarian goal of maximizing societal happiness so avanga society or society vandu happy a irukanumna nariya vishayangala dhyagam pannanum appo avungaloda society world state nalla happy a irukanumna avanga vandu art literature scientific freedom idella avanga avanga ishtathukala scientific ah araichi panna mudiyadhu avanga enna solla patruko adha mattum dhaan seiyanum idha dhaan seiyanumna ipdi dhaan seiyanum adukku appar patalla avanga ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது வேற எதுவும் திங்க் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு என்ன அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த இதுதான் செய்யணும் அதுதான் அந்த சயின்டிபிக் ஃப்ரீடம் எல்லாமே என்னது எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுங்கிற 
லிட்ரேச்சர் வேண்டாம் ஆர்ட் வேணாம் சயின்டிஃபிக் ஃப்ரீடம் வேண்டாம் இது எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்போதான் ஒரு சொசைட்டி வந்து ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அவங்கள மாதிரி ஒரு சொசைட்டி என்ன பண்ண முடியும் அந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியும் மேக்சிமைசிங் தே குட் மேக்சிமைஸ் அவங்களோட சொசைட்டி வந்து மேக்சிமம் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறாரு அதெல்லாம் அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணுவார் அவரோட பேச்சுகளில் ஹீ டெஃப் ஹீ டிஃபென்ஸ் த கேஸ்ட் சிஸ்டம் சரி அங்கே வித்தனை அஞ்சு விதமான கேஸ்ட் அவங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணிதான் இது கொடுத்து நம்ம என்ன வாங்க போகிறோம் பெரிய விஷயம் வாங்க போகிறோம் எதை இதெல்லாம் இழக்கிறதுனால பர்சனல் ஃப்ரீடமோ இல்லை பிஹேவியரல் கண்டிஷனிங் அது செய்கிறதோ இல்லை கேஸ் சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது கேஸ் சிஸ்டம் இருக்கிறது இது இது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இழுப்புகளாக இருந்தால் கூட இதை நம்ம எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் அச்சீவிங் சோஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறாரு இந்த சொசைட்டி சூப்பராக இருக்கிறதுக்கு இதுதான் வழி அப்படிங்கிறாரு அந்த ஹையஸ்ட் சோஷியல் வேர்ச்சு பிகாஸ் இட் லீட்ஸ் டு லாஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தை தரும்ன்றதுனால ஒரு நல்ல சோசியல் வெர்ச்சுவா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இதை எல்லாமே என்ன பண்றோம் இலக்க தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதிடுறவர் தான் மாண்ட் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் லிட்டில் கேரக்டர்ஸ் பாருங்க ஃபேனி கிரௌன் ஒரு கேரக்டர் உங்க லென்னா கிரௌன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அட் ஹென்ரி ஃபாஸ்டர் ஒன் ஆஃப் லெனினாஸ் மெனி லவ்வர்ஸ் முத இந்த லவ்வர் தான் ஹென்ரி ஃபாஸ்டர் லிண்டா லிண்டா தான் ஜான்ஸ் மதர் அண்ட் பீட்டா ஓகே லிண்டா வந்து ஒரு பீட்டா தான் அங்கே இதோட பீட்டா தான் வேர்ல்ட் ஸ்டேட்டோட ஒரு பீட்டா தான் அவங்களோட அவங்களுக்கும் அதோட டைரக்டர் ரெண்டு பேரும் தான் எதுக்கு போயிருப்பாங்கன்னா ரிசர்வேஷன் போயிருப்பாங்க வைல் விசிட்டிங் த நியூ மெக்சிகோ சாவேஜ் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன்ங்கிறது சாதாரண மனுஷங்க வாழ்கிற இடம் ஷி பிகேம் ப்ரெக்னென்ட் வித் டைரக்டர் சன்ஸ் இப்போ டைரக்டரோட மகன் டைரக்டர்னால அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகுறாங்க டியூரிங் அ ஸ்டாம் ஷி காட் லாஸ் சஃபர்ட் ஹெட் இன்ஜுரி அண்ட் வாஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அப்போ அந்த அங்கே ஒரு பிரச்சனையில அவர் வந்து அவளை விட்டுட்டு ஒரு ஒரு புயல் மாதிரி வருது அவளை விட்டுட்டு அவர் போயிடுறாரு எ குரூப் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் பவுண்ட் ஹர் அண்ட் ப்ராட் ஹர் டு தே வில்லேஜ் அங்க இருந்த லோக்கல் பீப்புள் வந்து அவளை கூப்பிட்டு போய் அவங்க ஊர்ல வச்சுக்கிறாங்க லிண்டா குட் நாட் கெட் அன் அபோஷன் ஆன் த ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன்ல அவங்களால அபோஷன் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண முடியல இதே இது வந்து தவறு ஏற்பட்டு இது மாதிரி கன்சீவா இருந்தா அங்க எல்லாம் அபார்ட் பண்ணிருவாங்களாம் ஆனா அவங்களால ரிசர்வேஷன்ல அபார்ட் பண்ண முடியல அண்ட் ஷி வாஸ் டூ அஷேம் டு ரிட்டர்ன் டு த வேர்ல்ட் ஸ்டேட் வித் பேபி அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ண பேபி பிறந்துருச்சு அவங்களால வந்து வேர்ல்ட் ஸ்டேட்க்கு திரும்பி போறது ரொம்ப அசிங்கப்பட்டாங்க ஏன்னா அவங்க சொசைட்டிக்கு ஒவ்வாத ஒரு செயல் தான் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க தள்ளி வச்சிரும் என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னா இவங்கள அவுட் காஸ்டா கன்சிடர் பண்ணும் தள்ளி வச்சிரும் ஷி இஸ் டெஸ்பரேட் டு ரிட்டர்ன் டு த வேர்ல்ட் ஸ்டேட் அண்ட் டு சோமா ஸோ அந்த இதுக்கு போறதுக்கு அவங்க தயங்குறாங்க த டைரக்டர் த டைரக்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ஸ் த சென்ட்ரல் லண்டன் ஹேட்சரி அண்ட் கண்டிஷனிங் சென்டர் ஸோ இதை ஃபுல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றது த டைரக்டர் தான் ஹி இஸ் அ த்ரெட்டனிங் ஃபிகர் வித் அ பவர் டு எக்ஸைல் பர்னா டு ஐஸ்லாண்ட் பட் இஸ் சீக்ரெட்லி வல்னரபிள் பிகாஸ் ஹி ஃபாதர் அ சைல்ட் ஸ்கேண்டலஸ் அண்ட் அப்சின் ஆக்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஸ்டேட்டா இவர் வந்து எல்லாரையும் பயங்கரமா மிரட்டுவார் உருட்டுவாரு ஆனா இவரே வந்து தப்பு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க டைரக்டர் பத்தி ஓகே ஸோ பிளாட் சம்மரி ஐ ஹோப் வி ஷெல் கோ வித் த பிளாட் சம்மரி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே நம்ம பிளாட் சம்மரி அப்படியே ஃபுல்லாவே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ ஹவ் டாட் யூ அண்டில் நவ் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி பார்ட்டா நம்ம வச்சுக்கலாம் கேரக்டர்ஸே நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்டா பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல முடிஞ்ச அளவு முடிக்க பாக்குறேன் இல்லைன்னா வி வில் கண்டினியூ வித் தேர்ட் கிளாஸ் ஓகே டூ ஒன் ஆர் டூ கிளாஸ்ல நான் முடிச்சுட்டேன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் பிரஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச